հեղինակի 13-րդ գիրքը շարունակելու է գալիս աթորիկին, գրքում ալավերցիների կենսագրություններն են կեղարվեստական պատումներով։ Հեղինակ նայս գրքով իրասելիք ներկայությունում � զանգակատ անգմբետը, կան սուտ նշան եկեղեցունը, դխավոր եկեղեցունը, հարցագալի, լավ իշն էր ստիպում, որ բլուրը կտրեն ու զանգակատում կարուցեն առանձին ու բարցեր։ Եթի շտագնապ կար, որ մարդիկ ավելի բարցեր � Այդ նրա համար էր, որ պագնապ է ինքան մեծ է էլ, որ ավել ուժ գինեն ուզեցել, ձայն հանեն, որ աստու զորակցումը գա հասնի իրենց։ Այսինքը աստու զորակցման պրոբլեմ գոյություն ունի։ Սա գլխավոր պրոբլեմ լավ մենք ինչ մեղք ունենք, որ այդ կանել բարե հատ չի ասենք մեր նկատմա ու պատմվում է։ Սանգակատուն արեսի ժայրը մանեսում և մեր շեներում շալիկոյի աշխարը երկարակյացը խաչվող աստղ երկխոսություն, սրանք գրքի կա թե ոնց են ալավերցիկ, ասենք ոնց են սիրահարվում, ոնց են ամուսնանում, ոնց են ընկերություն անում, ոնց են իրանց մեծերին վերաբերվում, ոնց են իրանց կաղաքի կարուցմանը վերաբերվում, այս բոլորը բանովա, դիարվեստական պ Հային մեծ կտավ են մարել ալավերդու մասին։ Ասում են նախորդ գրքերում ալավերդու վերաբերյալ պատմությունների մեջ մադանի ու հույների մասին պատմություններ չի գրել, նրանց նկատման պարտքի զգացում է եղել, որը փորձել է ուղել այս գրքով։ Ես գում եմ շատ լուշ նյութ կա, մենակ մնում էր ես էդ նյութի առանցքը թտնում, մեր հույները տարբեր են հունաստանի հույների, Ես դա ամբրնեցի, դա մրցակցության ոգինա, մրցում են այդ մարդի։ Մադանի, ենց տենց էր մադան էր կայի ինպետքի մեջ, մադանի գխավոր կերպարը այդ արեսնա և արեսի միջոցով այդ մրցակցային ոգին ստեղ մարնավորվել է։ Սաղկաշացի մի տատի թաղմանարողության մասին էլ նկարագրվում է երկարակյացը բաժնում։ Ըվ մարդկանց սովորեսնում է մերնել, նա նրանց սովորեսնում է ապրել։ Հիմի այդ տատիկի գաղթիքներից մեկը, որնա հումորը անընթատ զրույցի մեջ պարզում է նույներ կյանքնը, զրույցով եթե գնում ես երկար է սապրում, եթե զրույցը տել հումորով է, ավելի երկար է սապրում։ Արցակը հեղինակի սիրելի ժանրն է, փոքր պատմությունների հերոսները կող կողքի ապրող ու մի միան ճանաչող մարդիկ են։ Պատմությունները մարդկանց միջավայրից ու կենցաղից են վերցված, համենված իր ու բնակավայրի նկատմամ